Dear colleagues of the press, good afternoon. Welcome to the press conference on the outcome of the CAP Super Trilogue. After two days of negotiations, Portkey's Minister of Agriculture, Maria de Antunes, will give you some information regarding the common agricultural policy uh, reform for 2023-2027. The Executive Vice President of the Commission, Commission Franz Timmermans, will also give you a short briefing as the Agriculture Commissioner, Janusz Wojciechowski. Afterwards, you can make your questions. So please... Minister, you have the floor. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Comissão, cumprimentar também o Sr. Comissário da Agricultura, agradecer a todos os jornalistas que nos acompanham e queria começar por dizer que concluímos hoje o último super trílogo da Presidência Portuguesa e também uh, o último, esperamos nós, super trílogo que conduz à reforma da PAC, porque aquilo que hoje temos o gosto aqui de partilhar convosco é que conseguimos chegar a um acordo, a um acordo de princípio entre as três instituições, os dois co-legisladores, o Conselho representado pela Presidência e um, o Parlamento Europeu, com o apoio da Comissão, para uh, podermos concluir a reforma da PAC. Sendo certo que é um acordo político provisório, porquanto ainda vai ser submetido agora à apreciação do Conselho na próxima segunda-feira no Luxemburgo, mas depois há todo um trabalho técnico ainda de construção legislativa que leva depois à materialização da nova política agrícola comum. Mas quero dizer que estamos muito satisfeitos porque percebemos que foi um período muito difícil durante três anos, que dista desde a apresentação da primeira proposta por parte da Comissão sobre a Reforma da Política Agrícola Comum, como também nestes seis meses da presidência portuguesa. E quando tomamos posse uh, da nossa, e quando no exercício desta nossa presidência, Portugal assume um conjunto de cinco uh, compromissos para com os cidadãos europeus. Por um lado, porque entendemos que precisamos desenvolver uma Europa mais resiliente, capaz de responder à crise atual económica e social que atravessamos devido à pandemia da Covid-19, mas também criar condições para o nosso desenvolvimento económico e social, tendo por base uma transição verde, digital, com apoio social muito forte, com o desenvolvimento do pilar social e com uma Europa que nós queremos que assuma a sua posição global de forma cada vez mais forte e decisiva. E dentro destas prioridades estabelecemos para a agricultura que dentro de uma Europa mais resiliente e de uma Europa mais verde, a agricultura tem um papel determinante. E por isso mesmo quisemos inscrever como a nossa principal prioridade a conclusão da reforma da PAC. Estamos a um passo de o podermos fazer verdadeiramente. Porque acreditamos claramente que esta reforma da política agrícola comum é fundamental, por um lado para garantirmos a ocupação e o desenvolvimento das zonas rurais, para podermos implementar aquilo que diz respeito à ambição do Pacto Ecológico uh, Europeu e contribuirmos também para a neutralidade carbónica em 2050 e para a estratégia da biodiversidade, assim como para, no cumprimento da estratégia do Prado ao Prato, podermos garantir a segurança alimentar. E também definimos que a inovação, aliás, que foi o tema do nosso encontro uh, informal em Lisboa, que a inovação é essencial para podermos concretizar estas uh, prioridades que estabelecemos. Pretendemos, com isso, reforçar o sistema agroalimentar europeu e garantir a autonomia estratégica da Europa, também tendo por base o desenvolvimento do complexo agroalimentar. E quero com isto dizer que entendemos que hoje o acordo de princípio 
que conseguimos estabelecer com o Parlamento e com a Comissão reflete estas prioridades e quer ajudar a materializar as prioridades que a Europa tem agora pela frente. Estamos satisfeitos com os resultados, bem sabemos que todos uh, pretendemos ir mais longe, que temos uma ambição maior, que queremos corresponder àquilo que é a expectativa dos cidadãos europeus em relação às matérias de ambiente e clima, às matérias sociais e de desenvolvimento económico, mas também sabemos que neste processo de transição nós não podemos deixar ninguém para trás e temos que fazer uma transição que não seja disruptiva. E foi isso que quisemos materializar também neste uh, uh, acordo. Quero uh, também ainda salientar que foi com grande espírito de responsabilidade, de compromisso, que as três instituições, agradeço às três instituições, ao Parlamento Europeu e aos seus correlatores, uh, agradeço à equipa da Presidência e do Conselho, mas agradeço muito à Comissão, não só à Comissão de Agricultura, mas também à Vice-Presidência, por todo o empenho que teve durante estes seis meses desta Presidência e que hoje nos levam a podermos ficar satisfeitos com este acordo que um, pudemos uh, celebrar, embora que provisório. Foi com grande sentido de responsabilidade, com espírito de compromisso, que durante estes dois dias e durante este super trílogo nós construímos este acordo, que é um equilíbrio que queremos estabelecer para irmos mais longe em relação à política agrícola comum. Passados três anos e a benefício dos agricultores e dos cidadãos europeus, nós podemos verdadeiramente congratular-nos que ao fim destes três anos temos a reforma da política agrícola comum, garantimos a previsibilidade aos nossos agricultores, que damos as condições aos Estados-membros para concluírem os seus planos estratégicos e fazerem-nos aprovar pela uh, Comissão e com isso termos as condições para que a agricultura possa não só garantir o rendimento aos agricultores, a viabilidade das suas explorações, o preço justo ao consumidor, como também contribuir para uma Europa mais verde, tendo por base aquilo que são os compromissos que todos nós assumimos, seja no domínio do Pacto Ecológico Europeu, como depois nas diversas estratégias, onde a estratégia de biodiversidade também para os agricultores tem um papel muito importante, assim como a utilização dos recursos naturais como uh, forma privilegiada também de desenvolver a agricultura. E portanto termino aqui agradecendo a todos e a todas que contribuíram para o sucesso deste super trílogo, para a construção deste acordo que nós uh, consideramos de grande equilíbrio e que nos permite sair daqui para segunda-feira apresentar aos Estados-membros com a convicção de que vai ter o apoio dos Estados-membros e com base nisso podermos também apresentá-lo aos cidadãos europeus. Muito obrigada. Thank you, Minister. I will give now the floor to Mr. Timmermans, please. Thank you very much. Well, I, I want to start. I was just thinking we're in the final five days of the Portuguese presidency now. And if you look back over the last six months, uh, ratification of the own resources uh, agreement uh, so that we could move ahead uh, with uh, the reconstruction of Europe after, after COVID the approval of the uh, recovery re reconstruction plans being made now uh, in practice being executed, um, the historic agreement on the climate law, which from my perspective is one of the, if I may say so, highlights of the Portuguese uh, presidency and would never have happened without the incredible uh, professionalism of the Portuguese uh, uh, presidency. Um, and and uh, the social summit, which I believe is also an important moment in the European construction, where we do understand that the European Union has a responsibility also on the social side for its citizens, and especially those who uh, are in a precarious situation with a job or without a job. And then now an agreement after three years on the common agricultural policy reform. Now, that is quite a success 
and I want to congratulate Portugal with that. Um, your presidency, you know, nothing can spoil this presidency in the last five days. <laughs> Impossible. Uh, so my, my compliments on behalf of the Commission for that. Of course, the agreement we reached, the agreement we reached today, which is an agreement between the co-legislators, from my perspective, could have gone a bit further. Obviously, um, I am very ambitious, the Commission is very ambitious because of our Green Deal and because we believe Europe is faced with an existential challenge due to the climate crisis and the biodiversity crisis, and we believe everybody should contribute, also the agricultural sector. So it depends on your perspective. If you uh, look at it from a perspective of someone who wanted to do away with the agriculture policy or demanded a revolution, you will, of course, be dissatisfied. But if you look at it from a truly European perspective, which is all change is evolution, is reform and not revolution, I think we have reached today a real, real game changer with this agreement. We are now setting the common agricultural policy on a different course, a greener course, that will allow us, and this for me was the most important, of course, that will allow us to keep the common agricultural policy aligned with our ambitions in the uh, uh, Green Deal, help farmers accommodate the challenges that come with climate change and with the biodiversity crisis, give them an opportunity to embrace the possibilities uh, through the eco schemes of being more ecological, of being the providers of the food of the future, but also of being the custodians of our natural environment. We've made changes that will allow farmers, smaller farmers, to uh, be part of uh, this reform as well. One of the biggest things I know that Commissioner Wojciechowski, but he'll talk about that in a moment, has been fighting for this for years. The injustice of 80% of the money going to 20% of the beneficiaries, we're changing that now. We're changing that now in a different uh, direction. So 25% of the budget for direct income support will be reserved for eco schemes after a learning period of two years. Farmers who want to go the extra mile on climate can do so, will be supported. All farms, and I think this should never be underestimated, all farms need to dedicate 3% of their arable land to biodiversity and non-productive areas. This could really be a big uh, bank, uh, game changer, especially because it can reach 7% of land if a farmer uses eco schemes. This will really improve our biodiversity and improve European uh, landscapes. And in 2025, at the latest, we will have full protection of wet and peatlands, which I think is extremely important. Um, finally, and one of the most important things is we have now incorporated, and I want to really congratulate the Council and Parliament for this, we have incorporated social conditionality in the common agricultural policy. And we've seen across Europe the plight of people, small families with small farms, but also people who work the land and sometimes are not protected. This can help bring more social justice to the agricultural sector, and I think that is a good thing. This, so my, my overall conclusion is, um, this is a big step in the right direction, but it's work ongoing. We will have to continue in that direction. But aligning the cap with the Green Deal is now possible, will happen, and I look forward to working together with the Minister and with Janos on the implementation of our biodiversity strategy and our farm to fork strategy, which will be critical to continue this movement. Janos, over to you, if I may. <laughs> Thank you very much. Uh, it's, uh, first of all, I'd like to congratulate the Portuguese presidency and personally, Minister Maria Antunes, for great success, which is then this uh, finalization of this negotiation process. We had a lot of concerns, especially after the last uh, trialogue in May, that there were a lot of difficulties, a lot of controversial uh, questions. And thank you for your constructive approach and for excellent work during whole six months presidency and uh, very active, very dynamic presidency. And finally, uh, we achieved this agreement. This is your personal success, your team, thank you for that. Also very good uh, cooperation from the parliament side. Thanks for rapporteurs, uh, uh, Mr. Peter Jarr, uh, Ulrike Miller, uh, Eric Andrew, 
uh, Norbert Nins, president of the Agriculture Committee. Uh, good message is for our farmers because, uh, first of all, that the, they were, are waiting for the clear signal what will be the future common agriculture policy. They have a lot of concerns. Now we send them clear information and good information. That's because the, this reform common agriculture policy will will be thanks this this reform will be more friendly for for climate for environment uh, for animal welfare but also for for for, for farmers and uh, i think that uh, uh, there may be some some things which is that in my, my point of view the most important uh, uh, vice president timerman said about this proportion 80 20 which is the the problem of the CAP that 20% uh, of farmers received 80% of uh, CAP funds. Uh, the red redistributive payment and uh, trans transfer some funds to the to the small farmers. This is very important. 10% minimum. Of course, member states can can uh, introduce more ambitious redistributive system. Uh, the eco schemes, this is very important. 25% uh, eco schemes means that we have the, the direct payment is almost 40 billion euro per year, which, which it, it means that, that uh, about the 10 billion euro will be spent, will be paid for the farmers who introduce higher environmental um, uh, climate, animal welfare standards. But I said animal welfare is especially personally important for me. We increase uh, uh, very much the system of support for um, for uh, uh, animal welfare, for higher animal welfare standards in eco scheme. In the second pillar, it's very important than than uh, in the ring fencing. In second pillar, this uh, 30, uh, 35 percent member states are. This is mandatory for member states to spend minimum 35% for uh, climate and environmental action, but uh, it will be included also the animal welfare measure from the second pillar to this uh, calculation, 35%. Uh, it will be instrument to uh, encourage, to uh, incentivize the member states and also farmer to uh, uh, voluntarily to improve animal welfare standards, which is, which is very important. Uh, uh, organic farming as an eco scheme and support in the second pillar, great big chance for the, especially for the small farms, small family farms. We have the problem in the European Union that during one decade we lost about four million small farms. This is a very dangerous process for the future, also for the food security, because the small farms, they play important role to ensure food security for the, for the European Union. This is not only a distributive pay payment, but also the eco scheme. This is a, s a special chance for the small farmers to, for example, as, a, as a organic farmers, they are, uh, this, this is the chance uh, for, for the some, some farms, there is no chance to participate in this intensive competition in in intensive farming, but using the eco scheme uh, less intensive, extensive form of farming, they have chance to, to be competitive, to ex not only exist, but only to develop the, 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 their farming. Uh, generally, this is a uh, uh, very good direction of the CAP reform. And this is very important to, to say that, of course, it was very difficult process because the, 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 the main problem there was and there is that different starting point between member states. It is difficult. For example, we discuss about the capping. Finally, this is voluntary for member states. Redistributive payment is mandatory. Uh, capping is voluntary. But uh, now we have the problem that uh, in one member state, uh, the average size of the farm is 130 hectares, like in Czech Republic. In other member states, like Cyprus, is three hectares. And uh, it's difficult to find this, 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 the same solution. Common agricultural policy must be flexible. We as, uh, defined in the CAP, in the legislative package, the minimum level of the requirement for, like for example, for the green ar architecture. But the next step is the strategic plans. In strategic plans, the member states can be more ambitious than these this, this minimum standards. And this is a very important step 
to um, the, the dialogue with the member states. This is also a very important step. Uh, the Commission uh, uh, will, uh, will be in the dialogue with member states and we declare the full transparency of this process. And this is also the chance to, uh, to achieve more uh, in the strategic plans for the environment, for climate, for animal welfare. Once again, thank you. This is uh, very, uh, this is big success of the Portuguese presidency, success of parliament. It's our satisfaction the commission could be helpful to achieve this compromise, uh, giving the compromise proposal um, and uh, very good cooperation. Thank you. We have, uh, a, we will have agriculture more friendly for environment, uh, climate, and uh, animal welfare, and agriculture policy more friendly for farmers. Thank you. Thank you, Commissioner. Uh, we can now start uh, with the uh, questions. We have a few raising hands. Just do not forget, please, to uh, identify who you address your questions. So uh, we start with Naomi O'Leary from Irish Times. Thank you so much for taking your question, Naomi O'Leary, Irish Times. My first question is for the Agriculture Commissioner. Commissioner, how much flexibility will member states have in implementing the eco schemes and who qualifies for the eco schemes and also in the distributing distribute the distribution of um of cap payments in terms of evening out the payments between larger and smaller farmers then my second question is for uh, commissioner france timmermans mr timmermans this week we heard from the united nations that the, the tipping point the catastrophic climate change may already have been passed. Can you tell your grandchildren that you have done enough in these negotiations? Thank you. Thank you, Naomi. We'll start with the Commissioner of Agriculture, please. Thank you. That's, uh, um, the eco schemes. It's 25%. Per, uh, this is uh, mandatory for, for member states. Member states uh, must demonstrate that they spent 25% for the eco schemes. The, uh, uh, the list of the potential eco schemes was published by the, by the Commission. That's, uh, for example, agroecology, organic farming, uh, the agroforestry, the carbon farming, and uh, precision, precision agriculture. Uh, the member states will decide which uh, which kind of eco schemes they will uh, introduce for, to do their strategic plans. Of course, it will be the dialogue with the, with the Commission and and uh, finally the approval of the Commission for the for the strategic uh, plans. And um, this is the, the the will be decision of the member states in in, in dialogue with the, with the Commission. And. Uh, that my expectation is that uh, uh, eco schemes will be uh, easier for the small farms, small family farms to to uh, uh, to use the eco schemes, but also for the big farms, for the intensive farms like precision farming. This is good proposal because this is requiring uh, high technology. That's uh, this is also the proposal for the for the big farmers to use the eco schemes as a precision farming, for example. That's Thank you, Commissioner. Well, yes, President. Uh, no, we, of course we haven't done enough. Of course we need to do much more. We've just started. Uh, we now have a climate law which is binding, binding on all co-legislators, on the Council, on the Member States, on Parliament, and on us at the Commission. And now we have an agreement on the Common Agricultural Policy that has to fit within our goal of um, our firm and legally binding goal of reducing our emissions uh, with at least 55% by 2030 as compared to 1990 and reaching climate neutrality by 2050. Now, if we stick to those goals, we have to make work of the 12 proposals the Commission will be putting on the table on the 14th of July to change our policies to help us reach uh, our ambitions. So, um, if, if we succeed in getting that across the line and implement it. If we then also succeed in convincing the world to move in the same direction, only then, only then, would I be able to say to my grandchildren, I only have one grandchild for now, but 
There might be more in the future. Only then would I be able to say to them, we did everything we could to avoid catastrophe. But even if we can say that, we also have to be honest. The climate crisis is already upon us. It is already upon us. And that, I think, the IPCC has demonstrated very clearly in its report. So we have no time to waste. We have to act swiftly. But if we act swiftly, we can actually overcome this crisis, manage it, and make sure that our children and grandchildren have a future. Thank you. Thank you. Uh, Andrea Neves from Antena 1. Hello. Uh, good afternoon. A question in Portuguese. Um, e seria para, para os três, porque eu gostaria que falassem um bocadinho mais sobre a importância do conceito da justiça social neste acordo e como é que vai ser possível convencer os pequenos agricultores nas zonas mais rurais que a digitalização não é um perigo que os quer afastar, mesmo que eles não consigam perceber ainda nada deste sistema digital, como é que eles vão poder ser apoiados e o que é afinal esta justiça social uh, de, de que o senhor Vice-Presidente também Thank you. Thank you, Andrea. We'll start with the minister, please. Thank you, Andrea, for your question. I would like to start by saying the following. This reform wants to promote equality of opportunities for all and for all. And I would divide it in what I think are the three marks of this reform. In the first place, because we want to continue a garantir o rendimento aos agricultores para poderem promover a ocupação do território e com isso poderem desenvolver práticas agrícolas que sejam consentâneas, não só com a garantia do seu próprio rendimento, como criar condições para garantir a nossa autonomia estratégica. E isto é essencial para fixar populações, combater o abandono dos territórios rurais e bem sabemos que a agricultura não esgota o seu potencial na prática agrícola propriamente, mas também em todos os setores ligados, como é o caso da gastronomia, da restauração, do turismo, do enoturismo, que nós temos que estimular também. Daí a importância não só de podermos fazer uma melhor redistribuição do, daquilo que são os apoios uh, e nomeadamente aquilo que conseguimos foi fixar um 10% uh, no mínimo de redistribuição obrigatória no âmbito do primeiro pilar dos pagamentos uh, diretos, assim como também a promoção de pelo menos 85% de convergência interna para precisamente garantir essas uh, uh, condições. Mas também gostava de dizer que por outro lado, nós pela primeira vez, e aqui o segundo ponto, pela primeira vez em política pública e em fundos comunitários temos inscrita uma dimensão social e não é de sumo menos importância que por um lado nós queremos criar as melhores condições para os trabalhadores agrícolas, Queremos com isso também no serviço de aconselhamento ter mais ações de sensibilização, mais ações de formação que permitam a todos criar mais competências, assim como introduzimos pela primeira vez um regime de sanções que, um, pelo menos em 25, este sistema que queremos para acompanhar esta dimensão social terá condições para ser implementada. Mas por outro lado que também corresponde a esta dimensão social, a maior ambição ambiental e climática. E foi por isso que nós comprometemos pelo menos 25% do pacote do primeiro pilar e 35% do pacote do segundo pilar afeto a medidas de ambiente e clima. No primeiro pilar, aos ecoregimes, no segundo pilar, as chamadas medidas agroambientais. Assim como criamos neste contexto condições para estimular o investimento verde para podermos efetivamente garantir que do ponto de vista daquilo que, como diz o Sr. Vice-Presidente, não é um problema que venha para três gerações depois da nossa, é um problema que nós temos na atualidade, nós temos que ter respostas 
urgentes, imediatas, emergentes e temos que o fazer também por dever de cidadania e de compromisso com os nossos uh, concidadãos. Mas bem sabemos que isto só se faz com inovação, com desenvolvimento tecnológico. Aliás, se me permitem, eu gostava de uh, trazer aqui um dos exemplos que mostramos uh, em, em, em Portugal uh, a quando da nossa uh, presidência aberta, diria eu, e do nosso encontro informal, porque fizemos uma visita à Companhia das Lesírias, que é uma empresa do Estado, mas onde, a par do montado uh, de sobro, que uh, é um regime extensivo, que representa o que de melhor Portugal tem, e também a Península Ibérica, do ponto de vista da preservação da biodiversidade, mas que ainda assim é um fator muito distintivo do ponto de vista económico e social, depois, uma agricultura mais intensa, que podemos ver, nomeadamente com a produção de olival moderno ou de milho, que, como sabem, são sistemas que utilizam os recursos naturais de forma mais intensiva para poderem ser mais competitivos, mas onde vimos que não só há uma dimensão tecnológica associada àquilo que é necessário fazer para o melhor uso dos recursos e para não perdermos competitividade. E é fundamental que não só no âmbito do investimento aqui na política agrícola comum, mas também nos outros instrumentos que estão disponíveis aos Estados-membros, nós possamos ter condições para alavancar esta transição digital para podermos dar resposta também do, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista económico para recuperarmos a Europa e para ganharmos mais a resiliência. E, portanto, este é o trabalho que estamos a fazer, este é o trabalho que está a ser feito em Portugal, mas é o trabalho que com esta reforma nós também queremos incrementar, repito, para criar as mesmas oportunidades para todas e para todos. Muito obrigada, Andreia. Thank you, Minister. Uh, Commissioner of Agriculture, please. Dziękuję. Podpowiem po polsku. Bardzo dziękuję za to pytanie o sprawiedliwość, bo to zwłaszcza rolnicy są bardzo wrażliwi na to, na sprawiedliwość wspólnej polityki rolnej. Ja myślę, że niesprawiedliwość tego, co dotychczas się dzieje, w największym stopniu polega na tym, że rolnictwo stało się swego rodzaju wyścigiem na coraz bardziej intensywną produkcję. I obserwujemy... Niektóre sektory już są, zwłaszcza na przykład w hodowli, są bardzo mocno tym dotknięte, że jest coraz mniejsza liczba, coraz bardziej intensywnych farm, że gospodarstwo, które wczoraj było duże, dzisiaj jest już tylko średnie, jutro, jutro będzie małe, a pojutrze może przestanie w ogóle istnieć. Ten wyścig eliminuje mniejszych, słabszych producentów, i myślę, że największa wartość tej reformy i taka sprawiedliwość tej reformy to jest, że dajemy szansę tym, którzy dzisiaj wypadają z tej, z tej, z tej, z tej konkurencji, z tego wyścigu. Właśnie przez ekoschematy, właśnie przez, przez rolnictwo ekologiczne, właśnie przez tą płatność redystrybucyjną. Staramy się pomóc, żeby... żeby Ci, ci mniejsi, słabsi mogli istnieć, bo oni są niesłychanie ważni dla bezpieczeństwa żywnościowego. Wielkie, skoncentrowane na przykład hodowle no, z, nie zapewnią bezpieczeństwa w sytuacji jakiegoś kryzysu. One łatwo mogą stać się obiektem jakiegoś ataku, cyberataku. Obserwujemy choroby, jakie spustoszenie czynią na przykład w takich wielkich hodowlach. Więc musi być alternatywa, musi być też i bezpieczeństwo oparte na, na szerszej strukturze mniej intensywnych gospodarstw, ale które są bardzo ważne. I to jest, to jest największy ruch w stronę takiej sprawiedliwości wspólnej polityki rolnej. Dajemy szansę mniejszym i słabszym. I ja naj, najbardziej to, oprócz tych efektów środowiskowych, one są niesłychanie ważne, ale jest też ten efekt społeczny, który jestem głęboko przekonany, że wystąpi, że uda nam się powstrzymać ten proces wypadania małych gospodarstw. Może nawet uda się w niektórych przywrócić produkcję, które one zaniechały, nie będąc w stanie konkurować. To powinien być naj, naj, najbardziej też widoczny efekt tej reformy i bardzo sprawiedliwy. No, oprócz tego jest oczywiście konwergencja wewnętrzna, którą zwiększamy. Jest też, no, to będzie dopiero problem takiej sprawiedliwości też między państwami, 
Mamy bardzo zróżnicowane tutaj wyzwania w poszczególnych państwach. Jak patrzymy na mapę na przykład emisji w przeliczeniu na hektar, to ona jest bardzo różna od, od, od pół, pół, półtorej tony na hektar do 10 ton w poszczególnych krajach. Zużycie nawozów, zużycie pestycydów bardzo się różni w poszczególnych krajach i to w planach strategicznych też będziemy musieli tę jakąś sprawiedliwość w tych wymaganiach tutaj osiągnąć. Na pewno to będzie polityka, w której kwestia sprawiedliwości jest, jest jedną z kluczowych kwestii. A jeśli chodzi o pytanie o cyfryzację i jej znaczenie, myślę, że więcej powiemy w przyszłym tygodniu, bo Komisja opublikuje kolejny bardzo ważny dokument, w którym będzie długoterminowa wizja rozwoju obszarów wiejskich. Tam będziemy mówić o tym, co trzeba zrobić, żeby obszary wiejskie rozwijały się w sposób zrównoważony, żeby nie nastąpowała depopulacja tych obszarów i no, cyfryzacja, dostęp, dostęp do digitalizacji jest jednym z narzędzi, jednym z ważnych instrumentów poprawy też wyrównania warunków życia na obszarach wiejskich, ale o tym więcej powiemy w tej właśnie strategii. Thank you, Commissioner. Um, we will move now to Fabio Napoli from uh, Policy Europe. Yes, thank you. Good afternoon and thank you for the floor. Um, I have a question for Minister. Um, you seem very cautious about the fact that member states on Monday will approve the deal. Uh, so my question is why and have you the feeling that some member states could not give his approval? And if I may, a last, um, last question for everybody. Um, this morning, there was uh, some protests uh, by Greenpeace and Green Party announced that they will not vote this deal. So just to know, what do you think about that? Thank you. Thank you, Fabio. I think it's fair if we start with the minister. Muito obrigada, Fabio, pela sua questão. Bom, cautelosa uh, serei sempre enquanto o processo não estiver fechado, mas muito expectante, positivamente, porque como tive a oportunidade de dizer, este é uh, um acordo que respeita as posições que recebemos no mandato do Conselho e que, com base nisso e com algumas alterações que fizemos, com base numa negociação, agora vamos ter que submeter à apreciação dos Estados-membros. Mas estou convicta positivamente de que vai ter o apoio dos Estados-membros. Disse isso e reitero. Mas enquanto o processo não estiver concluído, não vou cantar vitória. E, portanto, neste momento importa também, por respeito inclusivamente pelos meus pares, eu apenas represento os 27 Estados-membros e, portanto, cabe-me também esta posição de maior descrição em relação a esta matéria. Muito obrigada. Thank you, Minister. Um, Mr. Timmermans, will you have the floor? Well, I'm, I'm perfectly um, happy with answering uh, your question. I just don't understand the Greens anymore. Um, yesterday they voted against uh, the climate law um, because they wanted a better law. You can vote against everything because you want something better. But had their vote been decisive on the climate law, we would now have been without a climate law and stuck with a reduction of 40% instead of 55%. So my point to the Greens is this. You have great responsibility. And you need to use that responsibility not by taking a responsibility holiday, by, but by taking that responsibility. Because there are forces, political forces out there, who will use your no vote to align it with their no vote and that no vote is based on climate denial. That's what the extreme right does and parts of the extreme left. So be careful with whom you align yourself. Stay with us. Help us make things better. Don't go and take a responsibility holiday. Thank you. 
Commissioner. Chciałbym dodać, tak, dziękuję. Chciałbym dodać może taką uwagę, że w, w mojej ocenie no, przez y, przyglądałem się tej reformie jeszcze nawet zanim zostałem komisarzem. Y, w tym, to jeszcze Parlament Europejski, kiedy zaczynały się dyskusje o w ogóle po pierwszych jakichś zalążkach tej reformy, to jeszcze byłem w Parlamencie Europejskim, potem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym uczestniczyłem w opiniowaniu tej reformy. I, i oczekiwania są oczywiście bardzo duże, ale ja myślę, że osiągnięte zostało w tym kierunku właśnie bardzo takim prośrodowiskowym, pro, proklimatycznym maksymalnie dużo. W, w stosunku do tego, co, co było możliwe. Myślę, że 100%, a może nawet więcej. Choćby pani minister wykonała ogromną pracę, żeby zbliżyć to stanowisko Rady, które było bardzo twarde. Państwa członkowskie na przykład w kwestii ekoprogramów bardzo twarde stanowisko zajęły, że nie więcej niż 20%. Więc postęp, który został osiągnięty jest naprawdę dużym, dużym wynikiem. Trzeba docenić to, te, ten wielki wysiłek, żeby takie takie wyniki osiągnąć. Proszę Państwa, przecież reforma się nie kończy na pakiecie legislacyjnym. Jeszcze raz to podkreślę, są plany strategiczne. Tam jest też miejsce na aktywność społeczną, na adresowanie postulatów o to, żeby to były rzeczywiście ambitne plany. To jest minimum wymagań. Mówimy 25% ekoprogramu, ale przecież państwo członkowskie może 50% prowadzić. No. To nie jest limitowane w, 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 w tę stronę. Mówimy o minimalnych wydatk wydatkach na środowisko, na klimat, ale to może być dużo więcej. To zależy od państw członkowskich, od ich spe specyficznej sytuacji. Mogę zachęcać jedynie do aktywności, żeby rzeczywiście no nie tylko te mini to minimum zostało spełnione, ale żeby było powyżej tego minimum. W państwach członkowskich jest y, wielka obawa, że rolnicy nie będą dostatecznie zainteresowani ekoprogramami na przykład. I to było, bo ekoprogramy, powiedzmy sobie szczerze, no to jest wielkie przedsięwzięcie. To jest duża część dopłat bezpośrednich. To jest największy chyba instrument, ten pro, proklimatyczny, prośrodowiskowy w wspólnej polityce rolnej. Jest wielka obawa, że rolnicy nie będą tym wystarczo, wystarczająco zainteresowani i państwa członkowskie stracą część swoich funduszy z braku zainteresowanych rolników. Ja jestem innego zdania, jestem przekonany, że jeżeli się przygotuje jako dobre ekoprogramy, to będzie dużo więcej chętnych niż, niż się dzisiaj w państwach członkowskich spodziewają ci, którzy są tak bardzo ostrożni. Że rolnicy bardzo chętnie przyjmą te ekoprogramy, dostrzegą szansę, która się w nich zawiera. A więc to jest bardzo ważne, żeby tę aktywność społeczną skierować dzisiaj nie na krytykę, choć oczywiście wszyscy krytyce podlegamy i przyjmujemy ją i uznajemy prawo do jej wyrażania. Natomiast dobrze by było energię skierować teraz na, na ten drugi etap, a żeby no, państwa członkowskie rzeczywiście e, uznały tę potrzebę przedstawienia bardzo ambitnych, może ambitniejszych niż te minimalne wymagania planów, projektów, planów strategicznych i żebyśmy rzeczywiście to wykorzystali do naprawdę dobrej reformy. Sam pakiet legislacyjny nie, nie zamyka sprawy. Plany strategiczne są drugim bardzo ważnym etapem. Thank you, Commissioner. It's time now to hear the question from uh, Sophie Dupi. Oui, bonjour. Merci beaucoup de, de prendre ma question et merci pour cette conférence de presse. J'ai une, une question simplement pour, pour M. Timmermans au sujet de, de l'épineuse question de l'articulation entre le Green Deal et les plans stratégiques, particulièrement pour leur approbation et ensuite pour leur révision au fur et à mesure de, de la période. Certains craignent que ce lien ne soit pas suffisamment sécurisé euh, avec une mention des stratégies du Green Deal, simplement... Euh, dans un considérant et non dans les articles, est-ce que pour vous ce lien est suffisant ou est-ce qu'il y a une fragilité euh, à ce niveau-là Merci beaucoup. Non, je crois que le, le lien est suffisant et, et j'ai même plus de confiance qu'avant, après l'expérience qu'on a eue maintenant avec euh, les programmes de restructuration qu'on qu a négociés avec les États membres. J'ai l'impression qu'on a compris, j'ai l'impression qu'il qu y a vraiment une volonté très forte dans nos pays membres d'aller dans cette direction. On a aussi les outils à la Commission de faire ce travail. Et finalement, il faut quand même ajouter que certaines politiques, Farm to Fork, biodiversité, 
on doit encore les élaborer. Donc on fait référence à des politiques qu'on doit encore élaborer. Mais je suis absolument confiant qu'on peut euh, organiser ça à la Commission euh, parce que je sais qu'il y a une forte volonté dans nos États membres d'aller dans cette direction. Ja mogę dodać tylko taki przykład z doświadczenia kraju, który jest mi najlepiej znany z Polski. Przez długi czas uważano, że program dobrostanu zwierząt, to jeden z tych, z tych wartości, które tak mocno tutaj eksponujemy w tej reformie, że działania na rzecz dobrostanu zwierząt nie, nie są interesujące dla rolników i nie ma potrzeby wprowadzania takiego programu, bo rolnicy do niego nie przystąpią. Ale kiedy jednak ten program zaoferowano rolnikom, to w bardzo krótkim czasie zgłosiło się do niego 70 tysięcy rolników i, i, i zainteresowanie rośnie i to się stał, ten program stał się jednym z flagowych programów drugiego filaru w polskiej wspólnej polityce rolnej. Myślę, że takich przykładów można znaleźć więcej i ja sądzę, jak Rolnicy doskonale potrafią tutaj wyczuwać swoje szanse i, i, i dobre rzeczy robią chętnie, jeśli, jeśli widzą w tym sens i, i również szanse dla siebie. Także ja jestem bardzo spokojny o, o ekoprogramy, jestem spokojny również o to, że założone w, w strategii od pola do stołu i w bioróżnorodności ambitne cele, na przykład 25% ziemi pod rolnictwem ekologicznym, że te cele zostaną osiągnięte, dlatego że no, będzie na pewno zainteresowanie rolników. Dzisiaj coraz więcej rolników dostrzega ten problem i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć i w, te, w, tym, w tym duchu też idzie nasza reforma. Rolnictwo to nie jest przemysł, ziemia to nie jest fabryka, zwierzęta to nie są maszyny i ten, ten, ten wyścig na intensywność musi być nieco przekierowany właśnie na, taką, na takie tory, które okażą się przyjazne nie tylko dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt, ale także dla, dla, dla samych rolników. Thank you, Commissioner. I will give the word to the minister. Muito obrigada. Eu não sendo uma questão para mim, mas não gostaria de deixar de, de vos dizer o seguinte: o agricultor é o primeiro a querer utilizar de forma o mais eficiente possível os recursos nomeadamente os recursos naturais, a água, por exemplo, que é um bem escasso e que custa uh, acolher, recolher, custa distribuir e sabemos que é um bem ambiental que temos que preservar. Mas também sabemos que na maior parte dos países da Europa, nomeadamente nos do Sul, sem termos água disponível, não é possível de facto ter agricultura. E, portanto, há todo um conjunto de... Uh, uh, estruturas associadas do ponto de vista do desenvolvimento da agricultura que são essenciais e que estão descritas naquilo que são os compromissos do Pacto Ecológico Europeu. E o agricultor e os Estados-membros estão empenhadíssimos em, efetivamente, concretizar este Pacto Ecológico e as estratégias que estão a ser desenhadas para podermos ter, efetivamente, uma Europa uh, uh, mais verde. E gostava de dizer que nesta reforma existem instrumentos que estão criados com uma flexibilidade que permita fazer uma transição para sistemas mais justos, mas onde se garanta o rendimento e que se adapte às condições produtivas, efetivamente ao cumprimento destes requisitos. E gostava de dar alguns exemplos. Há pouco alguém perguntava a um dos colegas acerca da digitalização e da tecnologia e da inovação. Pois nós sabemos que, por exemplo, a agricultura é responsável, nomeadamente a pecuária, por 10% da produção com os gases de efeito de estufa. Mas nós sabemos também que nós temos meios efetivos de diminuir esta produção de gases com efeito de estufa, seja por via do melhoramento do processo digestivo da, das animais, seja por via do tratamento dos efluentes. Nós estamos imbuídos de um espírito, por exemplo, de implementar a estratégia do prado ao prato, onde a agricultura barra economia circular é, tem um papel determinante, onde, por exemplo, a partir dos efluentes pecuários, nós podemos transformá-lo utilizando inclusivamente outros subprodutos da agricultura e converter em fertilizante, possamos utilizar 
em substituição de fertilizantes síntese, que efetivamente é essencial até para garantir a melhor qualidade do solo e a retenção da água nesse mesmo solo. E, portanto, esta política agrícola comum quer estar assente em efetivas uh, transições, efetivas medidas que possam ser operacionalizáveis, que possam ser implementadas e que possam ter resultados verdadeiramente para os nossos agricultores, para os nossos cidadãos, tendo por base os objetivos que a Europa estabelece também a nível ambiental e climático. Muito obrigada. Thank you, Minister. One last question for, uh, from Etta Asinen. Yes, thank you for the floor. I'm from the Finnish News Agency. My question is for the Vice President Timmermans. You mentioned the protection of the peatlands and the wetlands. Could you please elaborate a bit more? What does that mean for a farmer who now has his or her farm on a peatland? Thank you. Um, well, thank you for giving me this question. But I think Commissioner Wojciechowski is much better placed to answer it because he deals with it. But the only thing I want to say very directly to you is that we need to change the situation to where our farming communities are also rewarded for being the custodians of our natural environment because we need them. We need them to save our biodiversity. We need them to create more carbon sink. And you know that peatlands are essential for carbon sink and for biodiversity, by the way. So that's the only thing I want to say about this. We need to reward them for doing this task. Uh, and I'm sure that Commissioner Wojciechowski will want to elaborate on that. Tak, no to jest jeden z, z warunków, z jedne, jeden z elementów warunkowości, ochrona tych obszarów podmokłych i, i, i no, zobowiązanie rolników, żeby te, obszy, te, o, te obszary e, zapewnili ich, jakby to, żeby one istniały, żeby nie były likwidowane. E, no to jest, myślę, że tam jest kilka takich ważnych warunków, które muszą rolnicy spełniać, żeby w ogóle uczestniczyć we wspólnej polityce rolnej. Jednym z tych problemów, które, które też, czy Finlandia akurat i kraje z tej strefy geograficznej są tam jeszcze w trakcie technicznego dopracowywania pewne rozwiązania uwzględniające ich specyficzną sytuację ge geograficzną. Ja jeszcze w, w szczegółów może w tym momencie nie przedstawię, dlatego że one są dopracowywane. To jest, my dzisiaj komunikujemy polityczne porozumienie co do głównych kwestii kluczowych. Natomiast trwają jeszcze pewne techniczne kwestie. Chcę tutaj uspokoić, bo znane są postulaty rolników fińskich z uwagi na specyficzną sytuację geograficzną, krótszy okres wegetacji i, i, i związane z tym potrzeby pewnych wyjątków. I tutaj to jest, to będzie uwzględnione, dlatego że byliśmy w kontakcie i z fińskim ministrem rolnictwa i z i z, no, to był postulat rolników chińskich przekazywany także za, za pośrednictwem Kopa Kodrzeka i bierzemy pod uwagę tę specyficzną sytuację. Te warunki muszą być możliwe do spełnienia dla wszystkich rolników z uwzględnieniem tych specyficznych warunków geograficznych. Thank you, Commissioner. Uh, just uh, one last intervention from the Portuguese minister. Muito obrigada. Nós uh, focamos aqui um, sobre, grosso modo, toda a reforma uh, da política agrícola comum, mas focamos essencialmente sobre as questões que estão ligadas aos planos estratégicos e nomeadamente com a arquitetura verde, mas a arquitetura verde também se cruza com os outros dois regulamentos que estiveram em discussão, o regulamento horizontal, onde eu gostaria de destacar o montante da reserva anual de 450 milhões de euros, que com alguma flexibilidade por parte do Conselho e do Parlamento vai permitir, nomeadamente, dar resposta a crises como esta que atualmente estamos a viver e que é uma segurança também para os nossos agricultores. E, portanto, gostava de deixar 
esta mensagem, não só por os outros assuntos que também foram discutidos. Em relação a isto no regulamento horizontal, no regulamento modificativo trabalhámos diversas matérias, nomeadamente daquelas que dizem respeito ao, ao comércio, onde nomeadamente o setor do vinho, mas também os produtos com denominação DOP e GP saíram claramente reforçados nesta nossa reforma. Para finalizar e atendendo a, a, também a um tema que nos parece essencial, uh, é muito importante que nós possamos todos uh, ter condições uh, na Europa para promover uma renovação geracional do nosso, do nosso setor. E gostava de concluir deixando uma mensagem também positiva em relação a esta matéria, atendendo a que tivemos as condições para aumentar o envelope financeiro para os jovens, onde incluímos não só aquilo que os Estados-membros uh, têm disponíveis no primeiro como no segundo pilar, incluindo o investimento e esperamos com isso podermos contribuir também desse ponto de vista para a renovação geracional uh, da agricultura durante este período em que nos encontramos. Muito obrigada. I would like to thank you all, special all the interpreters for being here today. Thank you. One question more. Ah, One. sorry. Yes, please. Tak, nie, nie. Ja chciałem tylko jeszcze, bo uszło to uwadze, a bardzo serdecznie podziękować rolnikom, organizacjom rolniczym, które były bardzo aktywne w naszej, w czasie całej tej, tej pracy, ich, ich opinie, ich sugestie były bardzo pomocne w wypracowaniu kompromisu, także różnym organizacjom społecznym, nie tylko rolniczym, które aktywnie interesowały się i interesują przebiegiem reformy ich Ich opinie, sugestie też nam bardzo pomagały. Dziękuję bardzo za to wszystko. Jeszcze raz dziękuję pani minister. Now, yes, thank you all. Hope to see you soon. And thank you once again, interpreters, for being here today.